Euh, nous sommes là aujourd'hui pour procéder au lancement de la vaccination contre le virus du papillon humain euh, qu'on appelle euh, VPH. En fait, c'est une infection qui est, qui est cancérigène. On constate que la quasi-totalité des cancers du col de l'utérus sont dus à, à l'infection au papillon humain. C'est la raison pour laquelle euh, l'État du Sénégal a pris la décision à partir de novembre 2018 de mettre en place tout toute l'étendue du territoire national ce vaccin. Et donc, euh, le but, c'est de prévenir le cancer du col de l'utérus. Vous avez évoqué tout à l'heure quelques statistiques. Oui, effectivement, on voit que c'est un vaccin qui est extrêmement... C'est un cancer qui constitue un grand fléau au niveau international, mais surtout au niveau, de, au niveau africain. Et au Sénégal, on constate que c'est le cancer le plus... Important, c'est le premier cancer au Sénégal. Euh, ça, on a en général 1500 cas, nouveaux cas par an. Chaque année, il y a 1500 nouveaux cas. Pour vous dire comment c'est vraiment grave au niveau seulement du Sénégal. C'est pourquoi ça, il constitue actuellement le cancer le plus fréquent. C'est un cancer malheureusement qui est plus fréquent en, en Afrique parce qu'en Europe, avec les conditions les moins, ils ont, ils ont commencé depuis longtemps la, la, la vaccination. Et donc, ce qui fait que, heureusement, euh, le, que le cancer n'est pas aussi fréquent. Mais ici, oui, ici le problème, c'est de prévenir d'abord euh, l'infection, mais également de traiter les cas. Donc, pour les enfants âgés de 9 ans, on fait la vaccination, et, mais en même temps, on fait la sensibilisation pour les femmes âgées de plus de 9 ans, surtout les femmes âgées de, de 25 ans et plus, euh, qui ont commencé le, leur vie sexuelle, d'aller dans les structures de santé pour se faire dépister. Si toutefois il y a des légions précancéreuses, on va faire des traitements pour vraiment le cancer ne s'installe pas. Si malheureusement le cancer s'installe, le cancer du col de l'utérus fait partie des cancers les plus accessibles à la chirurgie. Donc on faut pour faire l'opération et la personne récupère entièrement, à condition que la métastase ne soit pas déjà euh, commencée. Parce que quand la métastase commence, c'est-à-dire la diffusion dans les différents organes, à ce niveau, malheureusement, ce qu'on pourra faire, c'est des traitements palliatifs tels que la chimiothérapie, la radiothérapie. Donc vraiment, nous, nous, nous profitons de cette occasion pour lancer un appel à toutes les femmes, pour les filles de venir faire la vaccination, les femmes déjà âgées qui ont démarré leur vie sexuelle, d'aller faire le dépistage afin de voir effectivement s'il y a un cancer ou pas. Si c'est le cas, on traite. Il y a une certaine réticence de la part des populations. Selon qu'est-ce qu'il y a de faire pour amener les je pense que la première chose, c'est que les populations s'approprient le projet. Si la population s'approprie le projet, elle va essayer de faire la communication. Parce actuellement, nous sommes en train de vivre une bataille médiatique. Dans tous les réseaux sociaux, les gens sont, ont commencé à avancer des choses qui n'ont malheureusement pas euh, de fondement. Donc, ce qu'on doit faire, c'est que tout le monde s'approprie le projet et qu'on donne la bonne information à toute la population. Comme l'a dit Madame le Préfet, il faut qu'on qu 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 aille partout, dans les villages, dans les quartiers, qu'on fasse des, des, des journées de sensibilisation, des causeries, afin d'expliquer à les parents qui sont les principaux, les principaux concernés. Donc je pense que c'est le moment quand même de faire une bonne bataille médiatique, de, de donner la bonne information, une communication, une sensibilisation. Effectivement, la stratégie qu'on qu qu prévoit de mettre en place, euh, c'est de prendre les structures de santé, les postes de santé, que ce soit dans les villages ou ici, les écoles pri primaires, mais aussi euh, des places publiques qui sont très fréquentées, qu en collaboration avec les autorités administratives et les autorités locales. Et donc, on est en consensus qu'il y ait des places qu'on va aménager comme des sites de vaccination. Pour le moment, on est à ce, à ce niveau. Toutefois, s'il y a des remarques, des suggestions, on peut changer et élargir. Parce que l'objectif, c'est que toute fille qui décide de, de faire la vaccination, quand même qu'on le fasse sans, sans difficulté. Sur Fil TV Sénégal. Politique, people, éducation, sport, culture, art. Pour plus de merveilles, abonnez-vous sur Fil TV Sénégal. Regardez Fil TV au Sénégal, frère. Fil TV Sénégal.
Team TV Sénégal. Team TV Sénégal, meilleure télé. C'est la France qui vous le dit. Salam alaikum, salam alaikum, Bob Sénégal. Au retour de Bagnasse et Tamsin TV, Mme Michel Perlo from Moscou. Moi, je passe ma crème, Sin TV, nous sommes à Tamsin TV. Bonjour, je suis Zidam, chef de spectateur. Moi, je vous conseille de regarder Sin TV TV au Sénégal.